In this video, we will learn 9th Mathematics, Paper 2, Chapter 1, Problem Set 1. So, in this video, we will learn 9th Ganit, Paper 2, Prakaran Pahile, Yamadil Sankirna Prashna Sangra Pahuya. Let's go. With the third video, we will learn 9th Mathematics, Paper 2, Problem Set 1, Sankirna Prashna Sangra Pahuya. संकीर्ण प्रश्न संग्रह एक मधी पहला प्रश्न है सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द एंसर ऑफ द क्वेश्चन गिवन बिलो हाउ मेनी मिड पॉइंट डज अ सेगमेंट है जो पहला प्रश्न है प्रत्येक रेशाखंडाला कि मध्य बिंदु जे कहीं ऑप्शन है ओनली वन टू थ्री एंड मेनी तो यह प्रश्नाच उत्तर है ओनली वन मीन्स सेगमेंट है ओनली वन मिड पॉइंट तो पहला प्रश्नाच उत्तर है ऑप्शन नंबर ए ओनली वन आज मराठी मधे जर आप उत्तर है एक यानंतर दुसरा प्रश्न है हाउ मेनी पॉइंट आर देर इन द इंटरसेक्शन ऑफ टू डिस्टिंक्ट लाइन दोन भिन्न रेशा परस्पर छेदन बिंदु छेदन संच मधे कि बिंदु जेव दोन रेशा एकमे छेदत जो छेदन बिंदु तो एक छेदन बिंदु मधे छेदत ऑप्शन है आंसर ऑप्शन नंबर सी वन पर क्रमांक सी एक या नर प्रश्न क्रमांक तीन हाउ मेनी लाइन आर डिटर्माइंड बाय थ्री डिस्टिंक्ट पॉइंट हाउ मेनी लाइन्स आर डिटर्माइंड बाय थ्री डिस्टिंक्ट पॉइंट मीन्स थ्री डिस्टिंक्ट पॉइंट वन टू थ्री देन हाउ मेनी लाइन वी कैन ड्रॉ वन टू एंड थ्री यर पॉइंट ए बी सी थ्री पॉइंट डिस्टिंग एंड हाउ मेनी लाइन्स थ्री लाइन्स एंड इफ दीज पॉइंट आर इन अ कोलिनिअर जर ते एक रेशी आती तो अपन एक रेशा काड़ू शको मे यठिका अपन तीन रेशा पे काड़ू शको कि एक रेशा पे काड़ू शको मेज तीन भिन्न बिंदु समाविष्ट करना कि रेशा तो उत्तर है एक कि तीन ऑप्शन नंबर सी वन और थ्री एक कि तीन या नर क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर है फाइंड डिस्टन्स ए बी इफ द कॉर्नेट ऑफ ए एंड बी आर मैनस टू एंड फाइव रिस्पेक्टिवली अपने डिस्टन्स ऑफ ए बी का है एंड कॉर्डनेट ऑफ ए इज इक्वल टू मैनस टू एंड बी इज इक्वल टू फाइव हियर ग्रेटर कॉर्डनेट पांच अपने जो डिस्टन्स का डिस्टन्स ऑफ ए बी इज इक्वल टू ग्रेटर कॉर्डनेट फाइव मैनस इन ब्रैकेट मैनस टू इज इक्वल टू फाइव माइनस माइनस प्लस टू एंड इज इक्वल टू सेवन देन नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन इफ पी डैश क्यू डैश आर एंड डिस्टन्स ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू टू डिस्टन्स ऑफ पी आर इज इक्वल टू टेन देन फाइंड द डिस्टन्स ऑफ क्यू आर सो हियर डिस्टन्स ऑफ क्यू आर मजेच अपने जो प्रश्न दिल्ला है जर पी डैश क्यू डैश आर आल तो डिस्टन्स ऑफ पी क्यू एंड डिस्टन्स ऑफ पी आर इज इक्वल टू टेन फाइंड द क्यू आर तो अपन ये एक सेगमेंट ड्रॉ करू पी डैश क्यू डैश एंड आर डिस्टन्स ऑफ पी क्यू इज गिवन टू डिस्टन्स ऑफ पी आर is equal to 10 and find the distance of QR. So in this figure you can just find two 
total PQ 10 and it may be 8. So we can write here distance of QR is equal to distance of PR minus distance of PQ is equal to 10 minus 2 is equal to 8. In this way we solve it. Now we see the question number second. In question number second there may be four sub questions and the question is on the number line coordinate of P, Q, R are 3, minus 5 and 6 respectively state with reason whether the following statement are true or false. So first of all theoretically apology माहिती दिलेली आहे किंवा जो प्रश्न दिलेला आहे संख्या रेषेवरील पी क्यू आर चे निर्देशक म्हणजे पी चा निर्देशक आहे 3 क्यू चा निर्देशक आहे -5 आणि आर इज इक्वल टू 6 देन फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स तर खाली दिलेले वाक्य चूक आहेत का बरोबर आहेत हे आपल्याला लिहायचं आहे तर या ठिकाणी जे पहिलं स्टेटमेंट आहे ते आहे डिस्टन्स ऑफ पी क्यू प्लस Distance of QR is equal to distance of PR. First of all, we find out the distance between PQ, QR, and PR because all true or false statement depend upon the distance of these points. So PQ is equal to distance of PQ. Here, P and Q, three is greater than minus five. So distance of PQ is equal to 3 minus minus 5 is equal to 3 plus 5 is equal to 8. Distance of PQ equal to 8. Next distance of QR is equal to QR means Q minus 5 and R6. So distance of QR is equal to 6 minus minus 5 is equal to 6 minus minus plus 5 is equal to 11 so distance of QR is equal to 11 and third one distance of PR distance of PR coordinate of P3 and coordinate of R6 so 6 minus 3 is equal to 3 so distance of PR is equal to 3. To check first statement distance of PQ plus distance of QR. So distance of PQ plus distance of QR is equal to PQ 8 plus QR 11 is equal to 19 and distance of PR is equal to 3 this is 1 and this is equation 2 equation 1 and 2 we can write distance of PQ plus distance of QR is not equal to distance of PR आणि मनुन या ठीकानी पहिलज स्टेटमेंट आहे ते फाल्स असना राहे कि वा पहिलज स्टेटमेंट हे चूक आहे मेंस the first statement and its answer false म्हणजे चूक आहे पहिलं विधान हे चूक आहे कारण या ठिकाणी आपण हे डिस्टन्स दाखवलेली आहेत यानंतर पाहूया आपण क्वेश्चन नंबर 2 तर या ठिकाणी प्रश्न क्रमांक 2 जर आपण पाहिला तर ठिकाणी पहा हे डिस्टन्स तर आपल्याला गरजेचेच आहेत फक्त आपल्याला स्टेटमेंट चेक करायचं आहे तर या ठिकाणी स्टेटमेंट 2 चा जर विचार केला तर स्टेटमेंट 2 दिलेला आहे आपणास डिस्टन्स ऑफ पी आर प्लस डिस्टन्स ऑफ आर क्यू इज इक्वल टू डिस्टन्स ऑफ पी क्यू तर सुरुवातीला यांची बेरीज करूया आपण डिस्टन्स ऑफ PR प्लस डिस्टन्स ऑफ RQ इज इक्वल टू PR एंड RQ PR इज इक्वल टू 3 एंड RQ और QR इज इक्वल टू 11 
सो इज इक्वल टू फोर्टीन एंड डिस्टेंस ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू एट एंड हियर इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड फोर्टीन एंड एट नॉट इक्वल सो वी कैन राइट डिस्टेंस ऑफ पी आर प्लस डिस्टेंस ऑफ आर क्यू इज नॉट इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ पी क्यू सो दिस स्टेटमेंट ऑल्सो फॉल्स म्हणजे हे सुद्धा विधान चुकीचे आहे यानंतर पाहूया आपण प्रश्न क्रमांक तीन देन इन क्वेश्चन नंबर थ्री द स्टेटमेंट इज डिस्टन्स ऑफ आर पी प्लस डिस्टन्स ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू डिस्टन्स ऑफ आर क्यू सो डिस्टन्स ऑफ आर पी प्लस डिस्टन्स ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू आर पी हियर द डिस्टन्स ऑफ आर पी और पी आर इज इक्वल टू थ्री प्लस डिस्टन्स ऑफ पी क्यू पी क्यू इज इक्वल टू एट इज इक्वल टू एलेवन एंड दिस इज इक्वेशन फर्स्ट एंड देन डिस्टन्स ऑफ आर क्यू इज इक्वल टू और क्यू आर इज इक्वल टू एलेवन इक्वेशन टू इक्वेशन वन एंड टू वी कैन राइट दिज एडिशन आर इक्वल टू पी आर एंड हेन्स डिस्टन्स ऑफ पी आर प्लस डिस्टन्स ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू डिस्टन्स ऑफ आर क्यू एंड हेन्स हे विधान सत्य आहे मीन्स इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट यानंतर पाहूया आपण प्रश्न क्रमांक चार प्रश्न क्रमांक चारचा जर विचार केला तर या ठिकाणी क्वेश्चन नंबर चार मध्ये जे स्टेटमेंट दिलेलं आहे आपणास ते आहे डिस्टन्स ऑफ पी क्यू मायनस डिस्टन्स ऑफ पी आर इज इक्वल टू डिस्टन्स ऑफ क्यू आर सो डिस्टन्स ऑफ पी क्यू मायनस डिस्टन्स ऑफ पी आर इज इक्वल टू पी क्यू एट मायनस पी आर इज इक्वल टू थ्री इज इक्वल टू फाईव्ह इक्वेशन नंबर वन अँड डिस्टन्स ऑफ क्यू आर इज इक्वल टू एलेवन फाईव्ह अँड एलेवन नॉट इक्वल सो वी कॅन राईट हिअर डिस्टन्स ऑफ पी क्यू मायनस डिस्टन्स ऑफ पी आर इज नॉट इक्वल टू डिस्टन्स ऑफ क्यू आर अँड हेन्स दिस इज फाल्स स्टेटमेंट तर हे विधान चुकीचे आहे तर अगदी सिम्पली वे आपण हे सॉल्व करू शकतो यानंतर पाहूया आपण प्रश्न क्रमांक तीन लगेच क्वेश्चन नंबर फोर एंड क्वेश्चन नंबर थ्री पुढे काही बिंदूच्या जोड्यांचे निर्देशक दिले आहेत त्यावरून प्रत्येक जोडीतील आंतर शोधा म्हणजेच कॉर्डिनेट ऑफ सम पॉइंट सम पियर्स ऑफ पॉइंट आर गिव वन बिलो हेन्स फाइंड द डिस्टन्स बिटवीन पॉइंट इन इच पियर तर या ठिकाणी जे पहिले बिंदू दिलेले आहेत त्याच जर आपण सोल्युशन पाहिलं द गिवन कॉर्डिनेट थ्री अँड सिक्स हिअर ग्रेटर कॉर्डिनेट इज सिक्स मीन्स सिक्स इज ग्रेटर दॅन थ्री अँड हेन्स डिस्टन्स बिटवीन डिस्टन्स इज इक्वल टू ग्रेटर कॉर्डिनेट सिक्स मायनस स्मॉलर कॉर्डिनेट थ्री इज इक्वल टू थ्री मीन्स द डिस्टन्स इज इक्वल टू और डिस्टन्स बिटवीन दीज टू पॉइंट इज इक्वल टू थ्री नेक्स्ट या ठिकाणी जर याचं स्पष्टीकरण पाहिलं गिवन कॉर्डिनेट मायनस नाईन अँड मायनस वन हिअर मायनस वन इज ग्रेटर दॅन मायनस नाईन अँड हेन्स डिस्टन्स इज इक्वल टू डिस्टन्स बिटवीन टू पॉइंट वजा एक वजा वजा नऊ म्हणजेच वजा एक वजा आणि वजा अधिक नऊ बरोबर अधिक आठ मीन्स डिस्टन्स बिटवीन टू पॉइंट इज इक्वल टू एट नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर तर या ठिकाणी जे बिंदूचे निर्देशक दिलेले आहेत 
बिंदू चे निर्देशक वजा चार पांच यठिका पहा पांच है वजा चार पेक्षा मोटा है मनु दोन बिंदु तिलांतर बरोबर पांच वजा वजा चार पांच वजा वजा अधिक चार बरोबर नौ नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन ये जर स्पष्टीकरण पाला अपन बिंदू के निर्देशक तर बिंदू के निर्देशक है शून्य वजा दोन जीरो इज ग्रेटर देन मैनस टू एंड हेन्स डिस्टन्स बिट्वीन टू पॉइंट दोन बिंदू तीन अंतर बरबर शून्य वजा वजा दोन शून्य वजा वजा अधिक दोन मे अधिक दोन कि नुस्त ओनली टू या नर पहूया नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव मैनस एक्स प्लस थ्री एंड एक्स मैनस थ्री मीन्स कॉर्डिनेट ऑफ ऑफ गिवन पॉइंट एक्स प्लस थ्री एंड एक्स मैनस थ्री हियर एक्स प्लस थ्री इज ग्रेटर देन एक्स मैनस थ्री एंड हेन्स डिस्टन्स बिट्वीन टू पॉइंट इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री माइनस इन ब्रैकेट एक्स माइनस थ्री सो इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री माइनस न मल्टीप्लाय करा माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस थ्री एंड हियर माइ प्लस एक्स एंड माइनस एक्स बिकम जीरो And three plus three is equal to six. Then next coordinate of two point coordinate of two point or given point minus twenty five and minus forty seven. And here. माइनस ट्वेंटी फाइव इज ग्रेटर देन माइनस फोर्टी सेवन एंड हेन्स डिस्टन्स बिट्वीन टू पॉइंट इज इक्वल टू माइनस ट्वेंटी फाइव माइनस इन ब्रैकेट माइनस फोर्टी सेवन इज इक्वल टू माइनस ट्वेंटी फाइव माइनस माइनस प्लस फोर्टी सेवन एंड हियर द डिस्टन्स बिट्वीन टू पॉइंट मजे ये जे दोन बिंदु मदल अंतर आना है तो हे दोन बिंदु मदल अंतर है ट्वेंटी टू एंड देन लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवन द कॉर्डिनेट बिंदू के निर्देशक जे दिल बिंदू के निर्देशक ऐसी आ वजा पंची हियर एटी इज ग्रेटर देन मैनस एटी फाइव दोन बिंदु तिलांतर बरोबर ऐसी वजा वजा पंची ऐसी वजा वजा प्लस पंची आठिका हि जर बेरीज के लिए तरी एक एकशे पास डिस्टन्स बिट्वीन टू पॉइंट वन हंड्रेड एंड सिक्सटी फाइव नाउ वी लर्न द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर इन क्वेश्चन नंबर फोर द क्वेश्चन इज गिवन एज लाइक संख्या रेषे पर पी बिंदू का निर्देशक वजा सात है तो पी बिंदूपासन आठ एकक अंतरा बिंदू के निर्देशक काड़ा तो यह अपने दोन कंडीशन ने हा प्रश्न सोड़ता है तो हाच प्रश्न जर तुम्हें इंग्रजी मध्यम रीड करील तर दिलेला प्रश्न सा है पहा 
कॉर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी ऑन नंबर लाइन इज माइनस सेवन फाइंड द कॉर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन द नंबर लाइन विच आर द एट डिस्टन्स ऑफ एट युनिट फ्रॉम द पॉइंट पी तो यह प्रश्नाच नेमका मीनिंग का अपन आकृति का समझू घ मीन्स इफ यू ड्रॉ अ नंबर लाइन एज लाइक हियर द पॉइंट पी एंड फ्रॉम पी टू पॉइंट्स एट द एट युनिट डिस्टन्स सपोज दैट फ्रॉम पी टू राइट साइड एट युनिट एंड पी टू लेफ्ट साइड एट युनिट हियर द पॉइंट ए एंड हियर द पॉइंट बी कॉर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी इज माइनस सेवन देन वी हैव टू फाइंड द कॉर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए एंड पॉइंट बी फ्रॉम पी टू एट युनिट डिस्टन्स मे ये आकृति मे ये पी चे निर्देशक वजा सात दिल्ली है तो पी पास आठ एक अंतरा बिंदू के अपने निर्देशक शोधा मग ये पी पास उजवी कड़े डावी कड़े दोनों ही बाजूला आू शकत अपने ठिका ए चे कॉर्डिनेट आ बी चे कॉर्डिनेट शोधा तो दिल्ली महतीनुसार ये अपने जी महति दिल्ली है तो अपन लिखू शको लेट कॉर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट कॉर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट इज इक्वल टू एक्स एंड इन शो फिगर देर आर टू कंडीशन इफ द पॉइंट इज राइट साइड टू पी एंड लेफ्ट साइड टू पी सो टू फाइंड दीज टू कंडीशन द फर्स्ट कंडीशन इज वेन द पॉइंट ए इज टू राइट साइड ऑफ पी मीन्स ए इज ग्रेटर दैन हियर द कॉर्डिनेट ऑफ एक्स ऑफ ए सो एक्स इज ग्रेटर दैन माइनस सेवन देन वी कैन राइट हियर इन फर्स्ट कंडीशन इफ कॉर्डिनेट ऑफ एक्स इज ग्रेटर दैन माइनस सेवन सो इट्स डिस्टन्स इज इक्वल टू एट सो वी कैन राइट हियर डिस्टन्स इज इक्वल टू हियर एक्स इज ग्रेटर दैन माइनस सेवन सो एक्स माइनस माइनस सेवन हियर डिस्टन्स इज इक्वल टू एट एंड एक्स माइनस माइनस प्लस सेवन एंड हियर द प्लस सेवन सब्ट्रैक्ट फ्रॉम एट सो एक्स इज इक्वल टू एट माइनस सेवन एंड एक्स इज इक्वल टू वन मीन्स कॉर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए वन एंड टू सेकंड कंडीशन इफ एक्स इज लेफ्ट साइड टू पी सो माइनस सेवन इज ग्रेटर दैन एक्स एंड हेन्स डिस्टन्स बिट्वीन डिस्टन्स इज इक्वल टू माइनस सेवन माइनस एक्स सो एट इज इक्वल टू माइनस सेवन माइनस एक्स वेन माइनस एक्स गोज टू लेस सेवन एंड माइनस एट एक्स इज इक्वल टू माइनस फिफ्टीन मीन द कॉर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू वन और माइनस फिफ्टीन दीज आर द करेक्ट एन्सर मजेच पी पास समानांतरा जे बिंदू के निर्देशक एक कि वजा पंद्रह जर पी पास तो बिंदू उजवी कल तो निर्देशक एक पी पास डावी कल तो निर्देशक वजा पंद्रह तो यह पद्धतिन हा प्रश्न अपन सोड़ू शकता है यहनतर पहू अपन क्वेश्चन नंबर फाइव एन्सर द फॉलोइंग क्वेश्चन इफ ए डैश बी डैश सी डिस्टन्स ऑफ ए सी इज इक्वल टू सेवनटीन डिस्टन्स ऑफ बी सी इज इक्वल टू सिक्स पॉइंट फाइव फाइंड द डिस्टन्स ऑफ ए बी मीन्स हियर द केवन कंडीशन ए डैश बी डैश सी मीन्स अ सेगमेंट ऑफ ए सी एंड द डिस्टन्स गिवन डिस्टन्स ऑफ ए सी इज इक्वल टू सेवन मीन्स दिस टोटल सेवनटीन युनिट देन डिस्टन्स ऑफ बी सी is equal to 6.5 unit here the point b and distance of bc is equal to 6.5 and then find the distance of ab 
तो आकृति मे अपने लक्ष्य आल ए सी ची लंबी है सत्रह बी सी ची है सहा पॉइंट पांच ए बी ची कि महतीनुसार अपन लिखू शको डिस्टन्स ऑफ ए बी प्लस डिस्टन्स ऑफ बी सी इज इक्वल टू डिस्टन्स ऑफ ए सी एंड इट्स रीजन ए डैश बी डैश सी पुट दीज वैल्यू ए बी टू फाइंड ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू सिक्स पॉइंट फाइव एंड ए सी इज इक्वल टू सेवनटीन सो डिस्टन्स ऑफ ए बी इज इक्वल टू सेवनटीन माइनस सिक्स पॉइंट फाइव एंड इज इक्वल टू टेन पॉइंट फाइव सो डिस्टन्स ऑफ ए बी इज इक्वल टू टेन पॉइंट फाइव देन सेकंड क्वेश्चन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर फाइव हियर पी डैश क्यू डैश आर इज गिवन डिस्टन्स ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू थ्री पॉइंट फोर डिस्टन्स ऑफ क्यू आर इज इक्वल टू फाइव पॉइंट सेवन एंड देन फाइंड डिस्टन्स ऑफ पी आर सो फर्स्ट ऑफ ऑल विड्रॉ पी डैश क्यू डैश आर सो सेगमेंट पी आर हियर मिड पॉइंट और इन बिट्वीन पॉइंट इज क्यू इज हियर द डिस्टन्स बिट्वीन पी क्यू इज इक्वल टू थ्री पॉइंट फोर एंड डिस्टन्स बिट्वीन क्यू आर इज इक्वल टू फाइव पॉइंट सेवन एज बिट्वीननेस दरम्यानता या गुंदरमानुसार डिस्टन्स ऑफ पी क्यू प्लस डिस्टन्स ऑफ क्यू आर इज इक्वल टू डिस्टन्स ऑफ पी आर बिकॉज पी डैश क्यू डैश आर put this value pq means 3.4 plus qr means 5.7 is equal to distance of pr addition of these 3.4 and 5.7 is equal to distance of pr is equal to 9.1 in this way we can solve this problem with easy way now we see the question number 6 here the question number 6 is coordinate of point a on a number line is 1 what are the coordinate of point on the number line which are distinct of 7 unit from a as same question like question number 4 suppose that we draw a number line here the coordinate of a and its coordinate minus 1 sorry plus 1 and then find the Seven unit distance point here, x and y. Seven unit, seven unit. तेरे ठीक है ना आकृति में जब आप रेडी ले लाए कि a बिंदु चीन निर्देशक वजाय प्लस एक आए तर एक पसुन सात एक का अंतरावर अस्नारे बिंदु चीन निर्देशक शोधा तेरे ठीक है ना अपना सुलिहु शक्तो समझा ए पास सात एक अंतरा बिंदु चे निर्देशक यम आहेत मीन्स लेट The coordinate of seven unit distinct point from A is M, but there are two condition to left side of A and right side of A. So here, ये ठीक है नहीं दोन परिस्थिति निर्माण होता है कि वह दोन जो condition है, तृतीय में दे पहले ही चलो सर जर बिंदु ए या उजवी कड़े जर बिंदु हा ए या उजवी कड़े अल तो अपन लिखू शको यम कॉर्डिनेट हियर यम और मे बी हियर यम सो यम इज ग्रेटर देन वन एंड डिस्टन्स इज इक्वल टू मे अंतर जे दिल है अपने अंतर बरबर यम वजा एक तो अंतर है सात बरबर यम वजा एक तो वजा एक अपन इकड़े प्लस करूं यम बरबर सात अधिक एक 
आणि म्हणून एम ची किंमत येईल एम इज इक्वल टू एट तेच दुसऱ्या कंडिशन नुसार जर पाहिलं आपण जर बिंदू ए च्या डावीकडे असेल मीन्स द कॉर्डिनेट लेफ्ट साइड टू ए देन हियर वन इज ग्रेटर दैन यम एंड सो डिस्टन्स इज इक्वल टू और अंतर बरबर एक वजा यम अंतर दिल अपने सात बरबर एक वजा यम तो हे वजा एक इक घ वजा यम जर बाजूला घर यम बरबर एक वजा सात यम बरबर वजा सहा मीन्स द कॉर्डिनेट ऑफ गि वन पॉइंट आर एट और मैनस सिक्स या पद्धतीने आपण हे सोडवू शकतो यानंतर पाहूया आपण क्वेश्चन नंबर सेवन इन क्वेश्चन नंबर सेवन राईट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कंडिशनल फॉर्म एव्हरी रोमबस इज अ स्क्वेअर एव्हरी रोमबस इज अ स्क्वेअर तर हे स्टेटमेंट आपल्याला कंडिशनल फॉर्म मध्ये लिहायचं आहे हेच वाक्य जर आपण मराठीमध्ये पाहिलं तर प्रत्येक समभूत चौकोन हा चौरस असतो प्रत्येक समभूज चौकोन हा चौरस असतो तर याचा आपल्याला जर ऍन्सर लिहायचा असेल तर हेच वाक्य सशर्त रूपामध्ये लिहायचं आहे आपल्याला तर हे वाक्य आपण इंग्रजीमध्ये जर लिहिलं तर आपण असं लिहू शकतो इफ द क्वाड्रिलेटरल इज रोमबस देन इट इज अ स्क्वेअर इफ द क्वाड्रिलेटरल इज रोमबस देन इट इज अ स्क्वेअर आणि हेच वाक्य जर मराठीमध्ये लिहिलं आपण जर एखादा चौकोन जर एखादा चौकोन समभुज चौकोन असेल तर तो चौरस असतो मीन्स हिअर ओनली वी हॅव टू यूज इफ अँड देन अँड रिराईट द सेंटेन्स म्हणजे या ठिकाणी आपल्याला फक्त इफ अँड देन चा वापर करून हेच वाक्य लिहायचं आहे पहा इफ द क्वाड्रिलॅटरल इज रोमबस देन इट इज अ स्क्वेअर म्हणजे जर आणि तर चा वापर करायचा आहे वाक्यामध्ये जर आणि तर तर याला आपण कंडिशनल स्टेटमेंट किंवा सशर्त विधाने असं म्हणतो यानंतर पाहूया आपण दुसरं विधान दुसरं विधान आहे रेशीय जोडीतील कोण परस्परांचे पूरक कोण असतात मराठीमध्ये आहे रेशीय जोडीतील कोण परस्परांचे पूरक कोण असतात हेच वाक्य जर आपल्याला सशर्त लिहायचं असेल जर दोन कोण रेशे जोडीतील कोण असतील जर म्हणजे याचं जे उत्तर आहे जर दोन कोण रेशीय जोडीतील असतील तर ते परस्परांचे पूरक असतात तर ते परस्परांचे पूरक कोण असतात आता हेच वाक्य जर आपण इंग्लिश मीडियम साठी पाहिलं अँगल इन अ लिनियर पिअर आर सप्लिमेंटरी अँगल इन अ लिनियर पिअर 
आर सप्लीमेंटरी द गिवन स्टेटमेंट इज हियर एंड इट्स एन्सर ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट तर याच कंडीशनल स्टेटमेंट जर आपल्याला लिहायचं असेल तर आपण असं लिहू शकतो इफ द एंगल आर इन अ लिनियर पियर इफ द एंगल्स आर इन अ लिनियर पियर देन दे आर सप्लिमेंटरी सो यूजिंग यू फाइंड देन यू रिराइट द सेंटेन्स एज अ कंडिशनल फॉर्म या नर पहू अपन प्रश्न क्रमांक तीन तीसरा है त्रिकोण ही तीन रेशाखंडा तैयार आकृति त्रिकोण ही तीन रेशाखंडा तैयार आकृति तो ये सशर्त विधान है तो मराठी मध्य अपन लिखू शको जर एखी आकृति त्रिकोण आल तो ती तीन रेशाखंडा तैयार जर एखी आकृति एखादी आकृति त्रिकोण आल तो ती तीन रेशांनी तयार झालेली असते जर एखादी आकृती त्रिकोण असेल तर ती तीन रेशांनी तयार झालेली असते आणि हेच वाक्य आपण जर इंग्लिश मध्ये पाहिलं इफ ट्रायंगल इज अ फिगर ऑर गिवन स्टेटमेंट A triangle is a figure triangle is a figure formed up by three segments तर याच जर आपण कंडिशनल स्टेटमेंट लिहिलं तर आपण कंडिशनल स्टेटमेंट असं लिहू शकतो इफ फिगर इज अ ट्रायंगल If the figure is a triangle, then its formula by three sides or segment. Now the next question number four. Here the question number four is केवळ दोनच विभाजक असलेल्या संख्यांना मूळ संख्या म्हणतात मराठीमध्ये जर पाहिलं वाक्य असं दिलेलं आहे केवळ दोन विभाजक असलेल्या संख्यांना मूल संख्या मनता द गिवन स्टेटमेंट इज हियर ये सशर्त विधान सशर्त विधान तो यह पद्धति लिखू शको जर एखाद संख्य केवल दोन विभाजक आते जर जर पास सुरुआत होती लक्षा गया जर एखाद्या संख्येचे दोनच विभाजक असतील तर त्यांना मूळ संख्या 
मनतात हेच स्टेटमेंट आता जर आपण इंग्लिश माध्यमातून पाहिलं इन इंग्लिश मीडियम द गिवन स्टेटमेंट इज अ नंबर हॅविंग ओनली टू डिवायझर इज कॉल्ड अ प्राईम नंबर तर त्याला आपण मूळ संख्या असं म्हणतो अ नंबर हॅविंग ओनली टू डिवायझर देन इट्स कॉल्ड प्राईम नंबर अँड इट्स कंडिशनल स्टेटमेंट तर याचं जर आपल्याला कंडिशनल स्टेटमेंट लिहायचं असेल तर आपण असं लिहू शकता इफ अ नंबर हॅविंग ओनली टू डिवायझर देन इट इज कॉल्ड अ प्राईम नंबर इन दिस वे वी सॉल्व दीज ऑल फोर प्रॉब्लेम्स इन प्रॉब्लेम सेवन यानंतर पाहूया आपण पुढील प्रश्न क्वेश्चन नंबर एट इन क्वेश्चन नंबर एट राईट द फॉलोइंग स्टेटमेंट और राईट द कॉनवर्स ऑफ इच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट तर या ठिकाणी पुढील विधानांचा व्यत्यास आपल्याला लिहायचा आहे तर या ठिकाणी जे विधान दिलेलं आहे इफ द सम ऑफ मेजर ऑफ अँगल इन अ फिगर इज वन एटी डिग्री देन द फिगर इज अ ट्रँगल आणि याचा जर आपल्याला कॉन्वर्स लिहायचा असेल तर आपण असं लिहू शकतो पहा इफ द फिगर इज अ ट्रँगल then the sum of the major of the angle is 180 degree means if the figure is a triangle then the sum of the major of the angle is 180 degree is a corners of if the sum of measure of angle in a figure is 180 then the figure is a triangle hech vakya jar marathi madhe pahila apan jar ekandya bahubuj akriti cha kona cha mapa chi beez 180 ansh asel tar ti akriti trikon aste ani yacha jar apan vyatyas lihila tar vyatyas apan asa lihu shakto paha jar ekandya akriti trikon asel tar tya bahubuj akriti cha kona chi मापाची बिरीज एकशे ऐंशी अंश असते म्हणजेच जर एखादी आकृती त्रिकोण असेल तर त्या बहुभुज आकृती ज्या कृतीच्या कोणांच्या मापाची बेरीज एकशे ऐंशी अंश असते तर या पद्धतीने आपण हा व्यत्यास लिहू शकतो यानंतर पाहूया आपण प्रश्न क्रमांक दोन इन क्वेश्चन नंबर टू द स्टेटमेंट इज गिवन इफ द सम ऑफ मेजर ऑफ टू अँगल इज नाईन्टी देन दे आर कॉम्प्लिमेंट ऑफ इच अदर आणि हेच वाक्य मराठीमध्ये जर पाहिलं तर दोन कोणाच्या मापाची बिरीज नव्वद अंश असेल तर ते परस्परांचे कोटी कोण असतात आणि याचा जर आपण कॉन्वर्स लिहिला तर या पद्धतीने लिहू शकतो इफ टू अँगल्स आर कॉम्प्लिमेंट 
टू ईच अदर देन द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ टू एंगल इज नाइंटी डिग्री इट्स अ कॉन्वर्स स्टेटमेंट हेच वाक्य मराठी मध्ये पाहिलं तर दोन कोणाच्या मापाची बेरीज नव्वद अंश असेल तर ते परस्परांचे कोटी कोण असतात आणि व्यत्यास लिहित असताना व्यत्यास जर दोन कोण परस्परांचे कोटी कोण असतील जर दोन कोण परस्परांचे कोटी कोण असतील तर त्यांच्या मापाची बेरीज त्यांच्या मापाची बेरीज नव्वद अंश असते यानंतर पाहूया आपण क्वेश्चन नंबर थ्री और स्टेटमेंट थ्री इफ द करस्पॉन्डंट एंगल फॉर्मड बाय द ट्रांसवर्सल ऑफ टू लाइन्स आर कॉन्ग्रंट देन द टू लाइन्स आर पॅरल स्टेटमेंट इज इफ द कॉर्डिनेट इफ द करस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्मड बाय अ ट्रान्सवर्सल ऑफ टू लाइन्स आर कॉन्ग्रंट देन द टू लाइन आर पॅरल अँड इट्स कॉन्वर्स इज If the two lines parallel, lines are parallel, then the corresponding angles. formed by a transversal of two lines are congruent means if two lines are parallel then the corresponding angle formed by a transversal of two lines are congruent hech vakya marathi madhe pahuya apan don samantar reshani chhedikela chhedle asta होणारे संगत कोण एकरूप असतात तर याचाच व्यत्यास जर आपण लिहिला मराठीमध्ये व्यत्यास तर व्यत्यास आपण असं लिहू शकतो पहा दोन रेषांना छेदिकेने छेदले असता दोन रेषांना छेदिकेने छेदले असता जर जर संगत कोण एकरूप असतील तर त्या रेषा समांतर असतात जर दोन रेषांना छेदिकेने छेदले असता किंवा दोन रेषांना छेदिकेने छेदले असता जर संगत कोण एकरूप असतील तर त्या रेषा समांतर असतात यानंतर पाहूया आपण प्रश्न क्रमांक चार संख्येतील अंकांच्या बेरजेला तीन ने भाग जात असेल तर त्या संख्येला तीन ने भाग जातो मीन्स इफ द नंबर और इफ द सम ऑफ द डिजिट ऑफ नंबर इज डिविजिबल बाय थ्री देन द नंबर इज डिविजिबल बाय थ्री अँड इट्स कॉन्वर्स इज एज लाईक इफ द नंबर divisible by 3 
then the sum of the digit of the number is also divisible by 3 means if a given number is divisible by 3 then the sum of the digit of the number is also divisible by 3 ani hech marathi madhe apan lihit astana jar ekhandya sankhyela 3 ne bhag jata asel tar tya sankhyetil ankacha berijela 3 ne bhag jato manje yacha vyatya jo ahe marathi madhe apan as lihu shakto jar ekhandya संख्येला तीन ने भाग जात असेल तीन ने भाग जात असेल एखाद्या संख्येला तीन ने भाग जात असेल तर त्या संख्येतील अंकांच्या बेरजेला तीन ने भाग जातो यानंतर पाहूया आपण प्रश्न क्रमांक नऊ पुढील विधानातील पक्ष व साध्य लिहा मीन्स राईट द antecedent given part and the consequent part to be proved in the following statement ani ya thikani je statement dilela hai te statement ahe pahile if all side of a triangle are congruent then its all angles are congruent manje jar trikonacha tini hi baju ekrup astil jar trikonacha tini hi baju एक रूप असतील तर त्यांचे तीनही कोण एक रूप असतात तर या ठिकाणी जर आपण गिवन असं लिहिलं किंवा त्यालाच आपण अँटिसिडेंट असं म्हणतो त्यालाच गिवन असं म्हणतात आणि मराठीमध्ये आपण याला पक्ष असं म्हणतो पक्ष तर या ठिकाणी आपल्याला जर पक्ष लिहायचा असेल तरी ट्रायंगल ए बी सी ए बी इज इक्वल टू और ए बी एक रूप बी सी एक रूप ए सी मीन्स ए बी कॉन्ग्रंट बी सी कॉन्ग्रंट ए सी एंड इट्स कॉन्सिक्वेंट यालाच आपण टू प्रू असं म्हणतो आणि मराठीमध्ये साध्य तर आपण या ठिकाणी साध्य काय लिहू शकतो एंगल ए कॉन्ग्रंट एंगल बी कॉन्ग्रंट एंगल सी मीन्स द एसिडेंट इज गिवन ऑल साइड्स कॉन्ग्रंट एंड कॉन्सिक्वेंट ऑल एंगल्स कॉन्ग्रंट या नर पहूया ये दुसरा प्रश्न दुसरा प्रश्न है समांतरभूत चौकोना चे कर्ण परस्पर दुभागत मीन्स द सेकेंड स्टेटमेंट इज गिवन हियर द डायग्नोल ऑफ द पैरलोग्राम बायसेक ईच अदर 
द डायग्नोल्स ऑफ अ पैरलोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर हेच वाक्य जर मराठी मध्य लिखल समांतर भूज चौकोना कर्ण परस्पर दुभागत एंड हियर द एंटीसिडेंट मीन्स गिवन तेलस मराठी मध्य पक्ष क्वाड्रिलेटरल इज पैरलोग्रैम समांतर भुज चौकोन आहे एंड इट्स कॉन्सिक्वेंट मीन्स साध्य और टू प्रू को शब्द वपरू शकता तुम्हें तो साध्य का डायग्नोल बायसेक्ट ईच अदर कर्ण परस्पर दुभागत पद्धति अगली सीम्पली वे अपन साध्य करू शको या नर पे अपन क्वेश्चन नंबर टेन इन क्वेश्चन नंबर टेन हियर द क्वेश्चन नंबर टेन इज गिवन ड्रॉ अ लेबल्ड फिगर शोइंग इन्फॉर्मेशन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड राइट द एंटीसिडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट मेठिकाणी जर आप प्रश्न पाला तो मराठी मध्य अपने प्रश्न असा दिल्ला है दिल्ली महतीनुसार योग्य अभी आकृति काड़ून घया पक्ष साध्य लिहा तो दिल्ली महतीनुसार नाम निर्देश आकृति काड़न घाय पक्ष साध्य लिया जे पेल वाक्य है तो यह प्रश्न मध्य जे पेल स्टेटमेंट है दोन समूह त्रिकोण समरूप आता मीन्स टू इक्यूलेटरल ट्रैंगल आर सिमिलर तो यह पक्ष साध्य गिवन एंड टू प्रूव हि महति लिया पेल प्रश्ना दोन आकृत काड़ू शकता सपोज दिस इज अ ट्रैंगल ए बी सी एंड अनादर ट्रैंगल पी क्यू आर ए बी सी एंड पी क्यू आर इक्विलेटरल ट्रैंगल सो वी कैन राइट टू गिवन पक्ष पक्ष मध्य अपने लिखता ट्रैंगल ए बी सी एंड ट्रैंगल पी क्यू आर आर इक्विलैटरल ट्रैंगल एंड टू प्रूव इट्स नोन एज एंटीसिडेंट एंड इट्स नोन एज सिक्वेस कॉन्सिक्वेंट सो टू प्रूव मे ये मराठी मध्य अपन साध्य साध्य मध्य अपने लिया कि दोन ट्रैंगल सिमिलर आता कि समरूप आता मन ट्रैंगल ए बी सी सिमिलर ट्रैंगल पी क्यू आर त्रिकोण ए बी सी समूप त्रिकोण पी क्यू आर यानंतर पाहूया यामधील सेकंड क्वेश्चन यामधील जो दुसरा प्रश्न आहे इफ अँगल इन अ लिनियर पिअर आर कॉंग्रन देन इच ऑफ दे इज अ राईट अँगल 
if angle in a linear pair are congruent then each of them is a right angle manje ratio jodithil kon ek roop astil ratio jodithil kon ek roop astil tar pratyek kon kat kon asto he aplyala ya thikani lehaycha ahe means if the angle आर लिनियर पेयर आर कॉन्ग्रंट रेशियो जोड़ी प्रत्येक को एक रूप आए तो ये अपन आकृति का दिस इज अ लाइन एंड हियर टू लिनियर लिनिअर एंगल ए बी सी एंड ए बी टी हियर टू एंगल दिस इज लिनियर एंगल सो हियर टू गिवन और एंटीसिडेंट पक्ष तो यह अपन लिखू शको एंगल ए बी सी कॉन्ग्रंट एंगल ए बी डी एंड टू प्रूव एंड एंगल ए बी सी एंड एंगल ए बी डी इन लिनियर एंगल टू प्रूड मे साध्य साध्य मध्य अपन लिखू शको एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए बी डी इज इक्वल टू नाइंटी डिग्री पक्ष है These two angles are linear and congruent. Then each angle is ninety degree. Now we see the next and last question in question number ten. If the altitude drawn on two side of triangle are congruent, then those two side are congruent. Means. त्रिकोणा दोन बाजू का शिरोलंब जर एक रूप आते तो दोन बाजू एक रूप आता सुरुआती ट्रैंगल महति समझे हा ट्रैंगल है ट्रैंगल ए बी सी एंड द एल्टिट्यूड शिरोबिंदू शिरोलंब तो यह शिरोलंबा या बाजू पर अपन लंब टाकूर द पॉइंट डी एंड फ्रॉम पॉइंट सी दिस इज अ परपेन्डिकुलर altitude ce if the bd and cd are congruent then this side ab and ac also congruent so here to given it's known as antecedent antecedent त्यालाच आपण पक्ष असं म्हणतो तर या पक्षामध्ये इन ट्रँगल ए बी सी इन ट्रँगल ए बी सी सेगमेंट बी डी परपेंडिक्युलर टू साइड ए बी ए सी एंड सेगमेंट सी परपेंडिक्युलर साइड ए बी and segment bd congruent segment ce and then the consequent or to prove or sadhya tar yamadhe aplyala je congruent dakhvaycha te mhanje side ab कॉन्ग्रंट साइड ए सी साइड ए बी साइड ए सी इन दिस वे वी हैव टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स फ्रॉम प्रॉब्लम सेट वन संकीर्ण प्रश्न संग्रह एक मध्य सर्व प्रश्न अपन पहले भेटू लवकर वीडियो में धन्यवाद थैंक यू थैंक यू वेरी मच